ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബെനഫിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ല ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സിക്സ് പ്രൊസീജിയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജസും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഓർ പ്രപ്പോസൽസ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽസ് പല സോഴ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മറ്റേ ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്നാവാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വരുന്ന ഫയൽ ഓഫീസേഴ്സ് നിന്നാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഇങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പ്രപ്പോസൽസ് ഓർ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഓൾ ദ പ്രപ്പോസൽസ് ആർ സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഐഡിയാസും എല്ലാ പ്രപ്പോസൽസും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറും മറ്റേ ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ആവാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ലഭിക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽസൊക്കെ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഓർ ഐഡിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് അതായത് പ്രോജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് സ്ക്രീനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ഈ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽസ് അത് ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം വേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐഡിയാസും ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഗോൾസിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആകണം എന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആണോ അതിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രപ്പോസൽസിൻ്റെയും ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് പ്രപ്പോസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ
പ്രായോഗികമാകണം എന്നില്ല പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അത് പ്രായോഗികമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് നടക്കാവുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണോ അല്ലേ ഓരോ പ്രപ്പോസൽസിലും നമുക്ക് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓരോന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അതിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് അത് നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണോ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽസ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നാം സഫീഷ്യൻ്റ് ആണോ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അത് നമ്മൾ നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസ്കിനെ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിസ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ലോങ് ടേം ബേസിൽ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസ്ക് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് അതിൽ നിന്ന് സാധ്യമാണോ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ്ങിലെ നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ടെക്നിക്കലി അത് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആർ സഫീഷ്യൻ്റ് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് ആർ ഇനഫ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കോമ്പീറ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ഐഡിയാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇതിൻ്റെയും ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി വയബിലിറ്റി അവക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പ്രൊപ്പോസൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പ്രപ്പോസൽസ് പ്രപ്പോസൽസ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് വേരിയസ് പ്രപ്പോസൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രപ്പോസൽസിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലാഭക്ഷമത ഉണ്ട് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലും വരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഓരോ പ്രൊപ്പോസൽസിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ദെൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ലൈക്കിലി ഇൻഫ്ലോസ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ആ ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഫർദർ ഔട്ട് ഫ്ലോസ് നമുക്കിനി ഭാവിയിൽ അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രപ്പോസൽസും തെറോ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജിലെ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജിലെ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പ്രപ്പോസൽസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ലൈക്കിലി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കും ദർ ആർ മെനി മെത്തേഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പം ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്സുകളാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഐ ആർ ആർ മെത്തേഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദെൻ നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ
ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽസ് അല്ലേ പ്രപ്പോസൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽസ് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊപ്പോസൽസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ അൺ എക്കണോമിക് പ്രപ്പോസൽസ് മേ ബി റിജക്റ്റഡ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് അത് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാത്ത എക്കണോമിക്കൽ അല്ലാത്ത കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ആ പ്രപ്പോസൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഓർ പ്രപ്പോസൽസ് ദെൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ ഓർ പ്രപ്പോസൽസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രപ്പോസൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രപ്പോസൽ ഓർ പ്രപ്പോസൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ പ്രപ്പോസൽ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആ പ്രപ്പോസലെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേ വേണ്ടു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ പ്രപ്പോസൽസുകളിലും എല്ലാ പ്രപ്പോസൽസിലും ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ലെ ഫണ്ട് എപ്പോഴും സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് എല്ലാ പ്രപ്പോസൽസിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു റാങ്ക് ദ വേരിയസ് പ്രപ്പോസൽസ് അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രപ്പോസലിൻ്റെയും അർജൻസി അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് അതിൽ എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം റിട്ടേൺസ് ഓർ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം ദെൻ ആ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് റാങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം അപ്പം ഇത്രയാണോ നമുക്ക് ഏതിൽ വരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്നത് അപ്പം ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ പ്രപ്പോസൽസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയാണ് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിലെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓർ റിജക്ഷൻ ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽസിലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്രപ്പോസലേ ഉള്ളൂ വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം റാങ്കിങ് നടത്തണം അപ്പോൾ റാങ്കിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യമെങ്കിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം അർജൻസി റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പ്രപ്പോസൽസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പ്രപ്പോസൽസ് അപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽസ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദം നമ്മളതിൽ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് നമ്മളൊരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രപ്പോസൽസ് ഇൻ പേപ്പർ ബിക്കം റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിലുള്ള പ്രപ്പോസൽസിനെ ആക്ച്വൽ ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ ഓർ പ്രപ്പോസൽസിലെ ആ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ്
performance review and feedback. Now, the capital budgeting process is the last stage of the evaluation of the performance of the project. Now, we have to invest in a project in a fund. We have to invest in the performance of the project. Now, the performance evaluation is the last stage of the project. Now, the follow-up or review is how to do it. What do we do is we do it. Buying actual expenditure on the project with the, the budgeted one. Now, we have actual expenditure and budgeted expenditure. We have to compare that. We have to do what we do. Comparing the actual return from the investment within the anticipated returns. We have to do actual returns and anticipated returns. We have to अब इंगेने चाहिए दुगुन डा आना नम्मरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएटेड इन अपुन्ने गिल एक्सपेंडिचर इवैल्यू इवैल्यूएटेड याम एक्चुअल एक्सपेंडिचरों बजटेड वन्नुं दा मिले कंबायर अच्छी याम अल्लेंगिल एक्चुअल रिटर्न्स उम एंडिसिपेटेड रिटर्न्स उम दा मिले कंबायर अच्छी याम इनी अनफेवरेबल वेरिएंस इन दागिल पर साधारणा एक्चुअल रिटर्न्स एंडिसिपेटेड उन दमिले चरिया वेरिएशन सोकर उन्दागम अल बोले कॉस्ट इन्दे कारी तिला इलम चरिया वेरिएंस सोकर उन्दागम कारणा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नमलो ऑलरेडी पारण्या दाना कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन दबर इन्दे लॉन्ग टर्म फ्यूचर लाना बेनिफिट गिट ना दा फ्यूचर अनसर्टेन आना आप आधुनिक तो तन्ने नम्बरे एंडिसिपेटेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न और नम और ये पॉले वरना नहीं ले स्लाइड वेरिएंस तो सब का दिले उन्डा गावुना दाना पक्षे अनफेवरेबल वेरिएंस उन्डंगिल इट शुड बी नोटेड नहीं तो पाद the causes of the same be identified. That is why we identified the causes of the same. We will do the correct in the future. So, we will do this as well. The capital budgeting process is coming. Now, we will do the capital budgeting process. We will do the future in the future. We will do the current fund investment in the current fund investment. screening அதை அனலாயிசியா இன்னலதான தேன் அதினி சேசன் நம்மல ஒரியோ பிரப்போசல் சிந்தேயும் profitability evaluate சியும் அப்பை evaluation of various proposals இதான third stage வெருந்தது தேன் Evaluation நடத்திக்கிறின்னா பின்னே நம்மிடு செய்யின்னது Selection of Project Proposals ஆனு அதையத Unprofitable ஆயிட்டுள் Proposals REJECTியின்னு Profitable ஆயிட்டுள் Proposals SELECTியின்னு Then நம்மிடு SELECT செய்துகிறின்னால் Proposals FINALIZE செய்துகிறின்னால் அடுத்த STAGE வெருந்து Implementing Proposals ஆனு Implementation of Proposals ஆனு Then Implementation நடத்திக்கிறின்னால் பின்னே performance evaluate செய்யானுலதான் பிங்கினே आर प्रोसीजर्स आण कैपिटल बजटिंग प्रोसेस से ले वेरना द अब ये रु टॉपिक का निंका मंसलाइट डाउन ना कर दोनो दन नेक्स्ट टेन अमुक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स नोका कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स Capital Budgeting Techniques Techniques of Capital Techniques of Capital Budgeting Or Method of Appraising Capital Budget Proposals Capital Budget Proposals Apprise and Evaluate and Assess and Assess Methods are the same. That's what we will discuss here. Now, we will 
process of capital budgeting ile evaluation parayumbo nammal parangi evaluation stage ile nammal paranju oro investment proposals indeyum profitability evaluate cheyunadine number of methods available aanu nu namaku paranju appo aa methods gal aanu nammal edile parayunnathu techniques of capital budgeting ile parayunnathu capital budgeting techniques ine pradhanamayittum rendu aayittana classify cheyunnathu അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് ട്രഡീഷൻ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്സ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ടെക്നിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്സ് ദെൻ ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പം അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിലെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സിലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്സിലെ നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സിലെ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ടെക്നിക്സിലെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഓർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് ദെൻ മറ്റൊരെണ്ണം വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്കിലെ വരുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് എ ആർ ആർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് മെത്തേഡിലെ നമുക്ക് രണ്ട് നാല് മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് എൻ പി വി നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഐ ആർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് ദെൻ പി ഐ ഓർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ദെൻ നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഐ ആർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അപ്പം ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിലെ ഈ ഓരോ മെത്തേഡ്സിനെയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഓരോന്നും എന്താന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാം പാബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ടു റിക്കവർ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കത് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാം എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അതാണ് ഏതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അതും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓൾ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പകരം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ലെസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് സം ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ട് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഏത് വരുന്നത് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഐ ആർ ഒ റോയിലെ നോക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ബൈ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ഔട്ട് ഫ്ലോസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പാബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതാണ് സെയിം ആസ് പാബാക്ക് പീരീഡ് പാബാക്ക് പീരീഡിനെ അവിടെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ ആ റീക്കൂപ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് നോക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി വിയോട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്സിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ടെക്നിക്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരാം ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ വരുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ പി ബി പി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പേ ഔട്ട് ഓർ പേ ഓഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് റീക്കൂപ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ പേരിലൊക്കെ ഏതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഇതൊക്കെ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ഔട്ട് ഓർ പേ ഓഫ് പീരീഡ് ദെൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് റീക്കൂപ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഓ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പണം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആങ
നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പൊ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോസൽസ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രപ്പോസൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ഒരു ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് കൂടിയാണ് ഇത് ഇനി പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓർ പിരീഡ് റിക്വയർഡ് ടു റിക്കവർ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിരീഡ് ഓർ ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എത്ര കാലത്തിനുള്ളിൽ എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് പിരീഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ പിരീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി റെക്കവേഡ് അപ്പം എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര സമയം നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പിരീഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പിരീഡ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ആനുവൽ സേവിങ്സ് ഓർ ഏണിങ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആനുവൽ ഏണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാലും നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഏതൊരു പ്രപ്പോസൽസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആനുവൽ റിട്ടേൺസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനുവൽ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ സേവിങ്സ് അതാണ് എന്ത് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് അല്ലേ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആനുവൽ സേവിങ്സ് ഓർ ആനുവൽ ഏണിങ്സ് ഓർ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പേ ബാക്ക് പിരീഡ് അപ്പോൾ ഈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പി പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിലെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ്സ് ഓർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ but after tax ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ സേവിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് അപ്പം അത് നോക്കണം profit before depreciation after tax appo adana verunna adu ningal note cheythu vekkanam orthu vekkanam profit before depreciation and after tax aanu earnings or cash inflows ennu parayunnathu
decision rule alengil decision criteria anu parayinadu shorter the payback period better the project aanu alle shorter the payback period better the project appo payback period etrakku angottu parayino athrakkum better aayirikkum aa project ennu parayindu that means a project having shorter payback period is chosen nammulu shortest shorter payback period ulla project aanu select cheyandathu appo ivide edana shorter payback period aanu select the shorter payback period appo select the project with the shorter payback period അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇത്രയും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റേ നമ്മൾ എന്താണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മീനിങ്ങിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓർ പീരീഡ് റിക്വയർഡ് ടു റിക്കവർ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അതിനെയാണോ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ആനുവൽ സേവിങ്സ് അപ്പോൾ ആനുവൽ സേവിങ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഓഫ് പീരീഡ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ റൂള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ടർ ദ പേ ബാക്ക് ബെറ്റർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പം പേ ബാക്ക് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവിങ് ഷോർട്ടർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ചൂസൺ അപ്പോൾ സെലക്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ടർ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ റൂള് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ്സിന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് വൻ ആനുവൽ വെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതാണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ദ ബെനഫിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊജക്ട് പെർ ഇയർ ആർ ഈക്വൽ ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബെനഫിറ്റ് ഓരോ വർഷവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഓർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈവൺ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ഓർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഈവൺ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്നൂടെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺ ഈക്വൽ അതായത് ഓരോ വർഷവും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബെനഫിറ്റ് അത് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം അതായത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് 
പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അതായത് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇതാണ് ഏത് വരുന്നത് ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് മെത്തേഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ദൻ ജനറേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് generate cash inflows of rupees 20000 annually po varshathil 20000 rupees adil ninna cash inflows generate cheynadu annually for 7 years നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ലൈക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എത്ര അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് divided by annual cash inflow annual cash inflow is equal to total investment namukku thannittunde 1 lakh rupees aanu investment verunathu appo 1 lakh divided by annual cash inflow enginaya varunathu 20000 per year aanu namukku appo 20000 annually for സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഏഴ് വർഷം ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ എൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ അത് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫേമിന് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യുന്നത് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരിക നോക്കാം അതായത് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ അൺഈക്വൽ അപ്പോൾ അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വരുമ്പോൾ അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 
പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് നോക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈസി അല്ല അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ചെയ്ത് എഴുതണം നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കാണണം അത് ഏതുവരെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ അത്രയും നമ്മളത് ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം ദൻ ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ റൈറ്റ് ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് എഴുതുക ദെൻ അതിനുശേഷം അപ്ലൈയിങ് ഫോർമുല ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക പി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല വരുന്നത് ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി പ്ലസ് അൺറിക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് Unrecovered amount divided by cash flow during the year. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എഴുതുക ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക പി ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇയർ ബിഫോർ ഫുൾ റിക്കവറി പ്ലസ് അൺറിക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് അൺറിക്കവേർഡ് എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കൊരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ദൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ലേക്കാണ് ദൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടെൻ തൗസൻഡ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ ഫോർത്ത് ഇയറിലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അഗൈൻ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ അല്ല ഓരോ വർഷവും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് ഇയറിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർത്ത് ഇയറിലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലെ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അൺ ഈക്വൽ ആണ് അൺ ഈവൺ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇയർ ഒരു കോളം കൊടുത്തു ദൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് സെക്കൻഡ് കോളം കൊടുത്തു ദൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ തേർഡ് കോളം കൊടുത്തു 
cumulative cash inflow नम्मल third column गुड़ुत्तु then नम्मल first year cash inflow नुपर रहिंदद 10,000 आण cumulative cash inflows नुपर रहिंदद 10,000 दन्नी आण then second year 15,000 आण cash inflow cumulative उम्ब इंद एंगेन वेरियों 10 plus 15 इंजी 25 आईनाम then third year 25,000 आण cash inflow वेरियंदद अपो cumulative वेरियंब 25,000 आईरम plus 25,000 दे 50,000 दे then fourth year 30,000 आण cash inflow वेरियंदद அப்போ 30,000 plus 50,000, 80,000 என்ன விரும். Then 5th year, 30,000 தன்னியானு நம்க்க cash inflow விருந்து, cumulative வையும் போ, 80,000 plus 30,000 ஏ, 1,10,000 ஏ. அப்போ நம்க்க cumulative cash flow விட்டி. இன்னி நீங்களும் நோக்கியுக்கி, நாலாமத்த வர்ஷம் எத்திரா செய்யின்னுண்டு, 80,000 ஏ நம்க்க, Healthy आ उरी लेक्षम ड्यूब नमुक्क रीकूपी आवुन्न दाण अपा आ एक्साक्ट भी रीड कंडु बिडिक्किन दिने वेंडीट आण नम्मले एद अप्ले चीएन दु आ फोर्मुला नम्मले अप्ले चीएन दु अपो इवडे नमुक्क अले फोर्थ � கொரச்சு மாசும் எத்திர மாச அணனில்லது நம்மிலு கண்டு விடிக்கியும் அத்திரை எடுத்து கொண்டு நம்காவு உரிலைக்சம் டியுபா செய்யாவுந்தான் அப்பி நீ நம்மில் எந்து சீயின்னும் ஐ equation லேக்கே அப்ப்பலே சீயின்னும் அப்போ equation நம்மில் பரண்ணிட்டில்லதான் PBP is equal to year before full recovery before full recovery plus unrecovered amount unrecovered amount divided by current year inflow cash inflow during the year and a current year inflow during the year तो नो क्यों किए नमका year before full recovery तरह वेरिया तो नम्बर का year before full recovery इन्दुवर इन्दु fourth year है ना तो fourth year लेंगे लो नमक दर recovery है तो four अल्ले year before full recovery fourth year है ना அப்பு நம்மல 4 நிடுதி இனி unrecovered amount நோக்கணம் 4th yearலே நம்க 80,000 rupees ஆனு return லெபிச்சிட்டுலது original cost நம்கு வேறுந்து 1 lakh அணு அல்லே cost is equal to நம்க 1 lakh அணு அப்பு இயும் உரிலைக்ஷத்திலேக்கே 80,000 நமுக்க கிட்டிட்டுண்டு இனி நம்க கிட்டானுல்ல amount நும் பரையின்னது 20,000 आण, अपा unrecovered amount नो परहिंदद, 20,000, 20,000 एंगिने किट्टी नंग मन्सला इले, original cost इल निन्न, नम्मल एंदु चेहिन्नु, नमका 4th year इले, एद year before full recovery, आ year ले नमक्क किट्टी इटुल्ला, inflows minus E आण, अपी 1 lakh cost इल निन्न, 80,000 minus E इम्पोड आण, नमक्क इंदु किट्ट difference आणु नमुक्क 20,000 इन्न वरन divided by cash flow during the year during the year इन्न वरन्या 5th year ले आणु नमुक्क इदु विरिन्नदु recouping विरिन्नदु अप्पे आ during the year इड़ुक्क अन्जामत्त वर्षत्ते 
cash inflow 30,000. That's what we have to do. Okay. So, cash flow during the year in the fifth year cash inflows. So, 30,000 is the fifth year cash inflows. We will calculate it. Now, we have to do 4 years plus 20 divided by 3. 2 by 3. This is the month we convert. So, we will convert the month we convert into 12. So, we will convert this equation into 12. We will convert the month we convert. So, 2 by 3 months we will convert the month we convert. Now, we have 4 questions. Now, we have 4 questions. Now, the answer is payback period is equal to 4 years, 8 months. Now, 4 years, 8 months. Now, we have to do the original investment. Rand case gulaan, rand situation silaan, nama le ieda compute in the payback period compute in the first case is simple aan, nama le equation apply cienu total investment divided by cash flow. Second situation le aan, nama le ieda cie ieda unequal cash inflow aan engil, nama le cumulative cash inflow eridanam, then nama le equation apply cienam year before full recovery. Plus unrecovered amount divided by cash inflow. Now, unrecovered amount is the original investment. This is the inflow. That is minus. We will get unrecovered amount divided by cash flow during the year. For 4 years, 8 months, we will get it. Now, you have two situations in the month. Vocês paths Vocês Etiwam korang, eda payback period ano berenda, adon amala cie. Okay, apitre ano amala yuri class le discuss eda, perandi topik ano amala yuri class le discuss eda tu nai berenda. Firste amala steps, paranyo capital budgeting process inde stages indo kya ano lada paranyo, then capital budgeting techniques paranyo. Padile capital budgeting techniques sile. नम्मोले traditional और non-discounting में techniques आना discuss है इधर द payback period पादिंडे equations हूँ अदु बोले तन्ने आ दिंडे decision criteria का पढ़ी चुवे क्या आठ तक class गुड़ेले नमकी दिंडे problems नोका okay thank you